Hallo Leute, weiter geht's bei Metroid Other M. Im letzten Part wurden wir ziemlich überrumpelt von der Metroid Queen, aber ich bin guter Dinge, dass wir das Ding jetzt zur Schnecke machen. Beziehungsweise immerhin die kleinen verdammten Metroids. Oh, weg da! Wow, beinahe erwischt. Quasi immer noch in der Zwischensequenz. So, komm her, du Vieh. Komm her, du Vieh. Oh, wir müssen weg von der Metroid Queen. Oh, 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 einer ist tot, einer ist tot. Aufladen und Feuer. Oh ja, oh ja, oh ja. Einer ist kaputt. Warum kamen jetzt so wenige? Nur einer. Ich muss sie vermutlich schnell töten. Oh, jetzt klappt es aber wunderbar. Aufladen und Schuss. Shit. Shit. Und Shit. Okay, okay. Aufladen und Schuss. Wo ist das andere? Da. Aufladen. Shit. Das sind noch mehr. Shit. Shit, shit, jetzt sind schon vier da. Aufladen. Und Schuss. Nein, habt ihr das gesehen? Ich, ich muss sie wirklich alle gleichzeitig anfrieren. Ansonsten klappt es wirklich nicht. Oh, das war gut, das war gut. Aufladen und... Hey. Ich habe echt nicht die Zeit, um mich aufzuladen. Beziehungsweise meine Rakete. Nee, es sind immer noch... War nicht eingefroren. Jetzt. Schuss. Shit. Oh ja, oh ja, ich habe... Ich habe einige kaputt gemacht, glaube ich. Komm gleich an. Mir ist nämlich das aufgefallen. Shit. Mir ist was aufgefallen. Und zwar, ich kann die Viecher nur dann verletzen, wenn sie mich gerade angreifen und ich ausweiche. Shit, einer ist noch nicht eingefroren. Jetzt aber. Und immerhin ein Match töten. Nein, shit. Jetzt. Ich glaube, eines ist wieder kaputt gegangen. Möglicherweise. Egal, ich kann nicht nachsehen. Eins ist kaputt. Und das auch. Waren das alle? Es sieht so aus. Wow. Wow. Im Vergleich zum letzten Mal spielen wir super gut. Okay, die Metroid Queen ist sauer. Oh shit, ist die sauer. Okay, nächste Phase nehme ich an. Wir fallen einfach mal. Oh shit. Wir fallen einfach drauf. Nehmen mal an auf die Kristalle. Oh shit, die kann mich auch tacklen. Wow, shit. Shit, 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 shit. Stirb. Stirb. Kannst dich auch so verletzen mit einer Power-Rakete. Bam. Jawoll. Jawoll, das tut dir... Wow, was war das? Ja, mach ruhig. Kann ich dich auch von hinten verletzen? Näher von hier. Shit. Dreh dich um. Shit, das war daneben. Shit, und ich habe keine Raketen mehr. Ich muss mich irgendwo in Sicherheit bringen. Los. Mach deinen Feueratem. Genau so nämlich. Und jetzt meine Raketen. Shit. Samus, Raketen aufstocken, bitte. Gut. Ja. Komm schon, mach deinen Feueratem. Mach deinen Feueratem. Wow, die Kristalle sind nach und nach kaputt. Seht euch das an. Viel davon hat sie nicht mehr. Okay, jetzt. Super Missile aufladen. Und Feuer! Bam! Jawoll! Shit! Du kannst gar nichts hier, verstehst du? Nur die kleinen Metroids waren ein Problem, aber du hier, die Metroid Queen. Bam! Wow, shit, 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 Vorsicht! Das war's! Vielleicht? Kann es noch nicht gewesen sein, bin ich überzeugt. Ja, 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 volle Energie! Fick dich! Was, was muss ich tun? Shit! Shit! Wir haben keine Zeit mehr! Shit, Samus, komm zu dir! Samus, verdammt nochmal! Und Schuss! Ah, 
Habe ich erwischt? Habe ich das Vieh erwischt? Ich hoffe doch. Samus jetzt aber vorsichtig. Und Feuer! Und... Shit! Shit, 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 shit! Grapple Beam! Zack! Und in den Mund! Und jetzt, Leute! Unsere Energie! Habt ihr gesehen, wie schlagartig sie niedergegangen ist? Das war etwas Unfaires. Wenn man das Spiel nicht kennt, ist das sowas von unfair. Ich musste eine Powerbombe legen, während ich im Magen der Metroid Queen bin. Wir haben das noch nie gemacht im Spiel, deswegen kann man nicht wirklich darauf kommen, dass man das jetzt darf oder kann. Aber dazu später. Wer war das, verdammt? Immerhin, die Metroid Queen ist tot! Tot ist sie! Und wir können jetzt die Powerbombe einsetzen. Passt auf! Und... BAM! Ultimative Zerstörung! Aber es dauert immer eine Weile, bis wir sie wieder einsetzen können. Ihr seht oben die rote Anzeige. Macht aber gar nichts. Wir verfolgen jetzt diese geheimnisvolle Frau. Da ist sie! Hinterher, Samus! Hinterher, schnell! Auf was laufen wir hier eigentlich herum? I geht. Diese Tür da ist jetzt geöffnet. Und nur diese eine. Und da sitzt wieder Ridley. Ridley, wir haben dich gerecht. Wir sollten dich vernichten. Aber wenn jemand dich vernichtet und wir dann dieses Lebewesen vernichten, das dich vernichtet hat, dann haben wir dich quasi auch vernichtet, würde ich sagen. So, jetzt müssen wir offenbar hier durch. Die Frau muss auch da entlang gegangen sein, theoretisch. Dann werden wir ihr folgen. Wer ist das? Was hat sie zu verbergen? Don't come any closer. Stay away from me. Easy. I won't come any closer until you say so. My name is Samus. I'm an independent bounty hunter. I know the situation here and I know how you must feel. I'm here to secure your safety. May I come closer? your role at this facility I'm responsible for all operations my name is Madeline Bergman wait a minute I met another woman who called herself Madeline Bergman what's going on here what you met was MB she's an Android She was created with the intellectual data of Mother Brain, and consequently developed Mother Brain's consciousness as well. What? The Federation's foolish plan. Mother Brain's rampage. Everything that happened here was just as Madeline, or rather MB, had told me. The person who sabotaged the system to stop MB's rampage and sent out the distress call had to be the person standing before me. It had to be Madeline Bergman. MB was the artificial intelligence originally developed to regenerate and control Space Pirate Special Forces. Because we wanted it to control these Special Forces through telepathy, we were forced to model its infrastructure after Mother Brain. At that time, MB didn't have a human form. Before long, we started to see the viability of creating Metroid clones. Once we did, MB started to take on her current shape. But why? 
Because we needed the first Metroid hatchling to recognize NB as its mother, she had to take on the form of a living thing. With that as our theoretical basis, we were able to create the ideal relationship with the Metroid. One that wasn't based on dominance or control. I remember the baby hatching before my eyes. When it attacked Mother Brain in order to save me, that was the result of the kind of ideal relationship they were trying to develop with MB. They found the perfect means of control and started propagating Metroids in Sector Zero. At the same time, they were conducting genetic manipulation experiments to create unfreezable Metroids. Apparently, the queen I met earlier was the first of these propagated Metroids to mature. They wanted to preserve her as a control specimen, so they had left her genes unaltered. The fact that she'd grow into a queen was something not even Madeline and her team could have predicted. Only special infants had the genetic coding to become queens. Once our MB was in a human form, she excelled. As an interface between us and them, her skills with personal interaction humanized her to a great extent. If my theory is correct, this is going to be a groundbreaking multi-system for artificial intelligence. Her confidence was unwavering, and her ability to learn was greater than we'd expected, but then... She developed emotions, then a nascent sense of herself. She began asserting her own thoughts and her opinions began to contradict ours. It's quite typical for artificial intelligence to evolve as a result of self-analysis. However, there's no precedent for an AI like MB developing emotions. It's possible that her interactions with the Metroids brought it about, but we don't know for sure. The newly hatched infant took to her like his mother. And perhaps at that moment, MB began to develop a soul. It was all conjecture, but the idea wouldn't leave my mind. And that was when we decided to alter her AI program. A human-like existence but one without feelings. To make MB less than human, the researchers had to deny her that consciousness. I knew this, but in my heart, I felt sympathy for MB. On the day we were going to alter MB's program, Right before my eyes, come on, come on. No! I watched her being restrained. Stop! What are you doing to her? These orders are from above. Take her away. Can't Wait! Be. She reached out to me and asked me for help. No! But there was nothing I could do. What? What's happening? My presence that day caused a disturbing reaction in her. She was fixated on me. Madeline had taken to calling MB Melissa. She took the initials MB and told the AI they stood oh, for Melissa, Melissa Bergman. It looks great on you. MB liked that name. It made it sound like Madeline was calling her her daughter. Once she felt abandoned and hunted by that same Madeline, MB telepathically commanded the special forces to revolt. The facility fell into complete chaos and suffered widespread damage. <laughs> MB was trying to get revenge on the Federation Army and on us. 
It's possible all humans have become the target of her hatred. With the space pirates under her control, she was able to propagate the Metroids in Sector Zero, even creating a Queen Metroid. She was well armed in planning her attack on the Galactic Federation. But Adam and I crushed her plan completely. And now, who could guess where she was and what she planned next? She's backed into a corner. And her hatred is entirely focused on you and me right now. <gasps> MB! <gasps> Wait, MB, calm down. Please listen. Madeline, step back. You... I mean, we were wrong. It's all over. Madeline! I was not wrong. The humans were foolish, and I was forced to bring judgment on them. And yet, because of you, I failed. You must understand the weight of your crime. You must pay the price for what you've done. Please, MB. We have to get past this. No. You will all be judged. It's okay now. I won't ever fail you again. I promise. I'm so sorry. Melissa. <laughs> Melissa, it looks great on you. That's your name. Stay close to me! 